regarde. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde. Est-ce que vous croyez que le Seigneur guérit encore Regardez votre papa comment il marche. Cet homme. Cet homme est venu nous voir à Paris pour la prière. Je vous laisse écouter bien son témoignage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Marie, d'avoir donné la parole. Merci beaucoup à vous, Marie, d'avoir donné la parole. Merci beaucoup à vous, Marie, d'avoir donné la parole. Merci beaucoup à vous, Marie, d'avoir donné la parole. Merci beaucoup à vous, Marie, I just finished my studies. Et j'ai commencé mon premier travail comme And I started my first job as a neurologist. Je suis allé au restaurant manger. I went to a restaurant to have something to eat. Après, j'ai eu mon sou, mon, mon, mon ventre tellement ballonné pendant des jours et des jours. And for many days, my stomach was bloated. Et ça, ça a continué pendant quelques semaines. And that lasted for weeks. Et puis, je suis allé, euh, je suis allé à l'hôpital. And then I went to the hospital. Et à l'hôpital, donc, ils ont fait des tests. And then they ran all kinds of tests. Mais les cinq minutes, écoute, tu es là, tu ne penses pas que tu es juste ici, tu ne vas pas. And you, the doctor came and told me that you know there's a problem here. Your kidneys don't work. You're still young. What's wrong? Tu as eu l'anémie, tu as ceci, tu as cela. You have anemia, you have this, you have that. Où je t'ai surpris parce que moi, je suis juste allé parce que mon sommeil était pas bon. I was surprised because I only went there because my stomach was bloated. Après, ils m'ont gardé à l'hôpital pendant huit jours. Then they kept me there for two days. Le jour où je devais rentrer à la maison. Il y a un autre médecin qui est venu me voir quand je l'ai rencontré. Il m'a dit, moi j'ai envie de faire des prises de roman de sang. Je ne peux pas envoyer quelques tests. Il m'a dit, je veux un peu de blood tests. Après son bruit, il m'a dit qu'il y a quelques jours après que j'avais un cancer. Après, il m'a dit qu'il y a quelques jours après que j'avais un cancer. Pas un cancer, mais deux cancers. Pas juste un, mais deux cancers. Et ces deux cancers étaient incurables. Et ces deux cancers étaient incurables. C'était, je ne sais pas. Je suis médecin, tu vois deux, trois ou quatre médecins qui arrivent et disent voilà, tu vas commencer la chimiothérapie aujourd'hui. I myself am a doctor, so I see four doctors coming to me and telling me that I was supposed to start chimiothérapie that very day. Et ils m'ont dit même la chimiothérapie même, je ne suis pas sûr que ça va t'aider. Parce que c'est tellement avancé. And they even said that they, not even, they weren't even sure that chimiothérapie itself would help. Donc ils ont commencé la vie, était tellement gonflé que je n'avais même pas à conduire. My feet were so swollen that I was no longer able to drive. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas boire de l'eau parce que l'eau ne se passait pas. Je ne pouvais pas boire de l'eau parce que l'eau ne se passait pas. Je ne pouvais pas boire de l'eau parce que l'eau ne se passait pas. Ma nièce est née en France et m'a appelée. Ma nièce est née en France et m'a appelée. Elle me dit, oh, il y a un pasteur ici, il faut venir le voir. Et elle m'a dit, il y a un pasteur ici, il faut venir le voir. Et je lui ai dit, il faut venir le voir. Et je lui ai dit, il faut venir le voir. Et je lui ai dit, il faut venir le voir. Elle m'a appelé chaque jour. Elle m'a appelé chaque jour. Ma grande soeur habite en Allemagne, elle m'a aussi appelé. Ma sœur, ma autre sœur, qui aussi habite en Allemagne, elle m'a appelé. Elle aussi, elle n'était pas sûre de lui, il était tellement jeune, comment il peut être, il peut être, il peut pas partir. Mais elle n'était pas sûre du gift que Dieu avait sur sa vie, elle disait qu'il était tellement jeune, je ne sais pas comment Dieu l'utiliserait de cette façon. Donc ma nièce qui est en France, a dit à ma soeur, écoute, tu es en Allemagne, je vois bien à Bonn, il y a quelques jours. Il faut aller le voir à Bonn. Donc ma nièce qui est en France, a dit à ma soeur en Allemagne, that Brother Sarah was going to go to Bonn for a conference, he, that she had to make sure to go and go uh, be a part of that conference. So my sister went to the Bonn conference, and as soon as she was done, she called me, she's like, get on the first plane and get to Paris. And as soon as she was done, she was done, she called me, she's like, get on the first plane and get to Paris. So I went to Paris. And I got to Paris. And then we went to see Brother Sarah. We prayed. We prayed. We prayed. We prayed. We prayed. We prayed. We told them everything that had happened. He told me it's done. I looked at him and said, "It's done." And I 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 said, et les tests de mes règles sont sur le dit tout était presque normal, mais dis-nous. Et ils ont fait ma kidney, ils ont fait ma kidney, ils ont fait ma kidney. Maintenant, je peux manger, je peux manger. Maintenant, je peux manger, je peux manger. 
Je suis en train de rétablir ma vie maintenant. Wow, médecin, cancer de rein, kidney cancer, deuxième cancer, the second cancer. On prie pour le nom de Jésus. We pray for the name of Jesus. Le médecin de médecin l'a guéri. Yeah. Yeah.